హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు తాప్ తెలుగు టీవీ నేను మీ కృతిక ఈ రోజులో ఎక్కువగా అందరూ వినేది హిప్ హాప్ సాంగ్స్ అనే కానండి వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్స్ వింటూ ఉంటారు కానీ మనకు చాలామంది ఇష్టపడే అప్పట్లో మన అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు పాడే పాటలు జానపద గేయాలు వాటిని చాలామంది మర్చిపోయారు వాటి ప్రాముఖ్యత కూడా ఎవరికి తెలీదు కానీ వాటి ప్రాముఖ్యత తెలియజేయడానికి జానపద గేయాలు కూడా ఎంత స్వీట్గా ఉంటాయని చెప్పడానికి రీసెంట్గా ఒక షో వచ్చింది సారంగ దర్యా అని సో ఆ సారంగ దర్యాలో మన రఘు గారు చాలా బాగా పాడారు తను కూడా టాప్ కాంటెస్టెంట్ అనమాట చాలా ఎక్స్క్లూజివ్గా కొత్త కొత్త సాంగ్స్ అల్లో పాడడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఆ రఘు గారిని మన స్టూడియోకి పిలిచాము సో తనని ఇంటర్వ్యూ చేసేసి ఇంకా ఇంకా కొత్త కొత్త పాటలు మన స్టూడియోలో కూడా పాడిపించేద్దాం హాయ్ రఘు గారు ఎలా ఉన్నారు అండి బాగున్నా సారంగ దర్యా రఘు అంటే మాకు తెలియదు అని అనేలాగా పేరు తెచ్చుకున్నారు కంప్లీట్గా అవును ఎలా ఫీల్ అవుతుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది అంతకుముందు కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ చేసేవాడిని బయట స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ అట్లా అంటే మాకు ఉన్నటువంటి సర్కిల్లో తెలుసు రఘు అంటే పాడతాడు బాగా పాడతాడు ఓకే ఇంటి దగ్గర మా జిల్లాలో అక్కడక్కడ కళాకారులకు కానీ బాగా చేస్తాడు ప్రోగ్రామ్స్ అని ఈ షో ఈ షో ద్వారా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎక్కడ దిగినా ఏ ఊరుకు పోయినా కానీ ఆ పలానా రఘన్న నువ్వు సారంగధార్యలో చేసినావు కదా బాగుందన్నా నీ సాంగ్స్ నీ మొదటి నుంచే చూస్తున్నా మంచిగా పాడతావన్నా మంచిగా యాక్టింగ్ చేస్తావు యాక్టింగ్ చేస్తూ పాడతావు నాకు బాగా ఇస్తావన్నా అని అనడం జరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళు చెప్తా ఉంటే కొత్త వాళ్ళు కూడా నా కాడికి వచ్చి నన్ను పరిచయం చేసుకుంటా ఉంటే నాకు చాలా అంటే చాలా సంతోషంగా అనిపించేది ఫస్ట్ మిమ్మల్ని ఎవరు గుర్తుపట్టారండి అంటే మీ ఊర్లో కానివ్వండి అంటే పలానా రఘు మన టీవీలో వచ్చారే చూసామని చెప్పేసి ఫస్ట్ చెప్పిన పర్సన్ ఎవరు వాళ్ళు చెప్పగానే మీ ఫీలింగ్ ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ చెప్పిన పర్సన్ అనోన్ పర్సనే నాకు తెలియదు ఆ బ్రదరు వరంగల్లో నేను తొరూరులో బస్సు ఎక్కుతా ఉంటే వరంగల్ అతంది ఆ తొరూరు బస్ స్టాండ్లో కలిసి నాకు బస్ స్టాండ్లోనే అన్న అన్న మీరు మీరు రఘు కదా సారంగధారిలో చేసిరు కదా అన్న మీ ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళు చూస్తున్నా అన్న నా పేరు సోయా అండ్ సోయా అని చెప్పిండు అన్న మాది వరంగలే మీది ఎక్కడన్నా అంటే నేను మా ప్రాపర్ చెప్పిన నేను మా ప్రాపర్ చెప్పేసరికి అన్న దగ్గరే మనం మనం అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండండి కలవండి అన్న మీరు చాలా బాగా పాడుతారు అని చెప్పి ఫోటో కూడా దిగడం జరిగింది నేను నేను అప్పటికి చాలా అంటే ఇక ఎలలేని పట్టలేని సంతోషం నాకు నేనే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యా ఒక అన్నోన్ పర్సన్ వచ్చి ఒక అన్నోన్ పర్సన్ వచ్చి నన్ను అన్న మీరు సారంగ దర్యాలో పాడారు కదా చాలా బాగుంది అన్న ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళి ఇప్పుడు లాస్ట్ దాకా మీ సాంగ్స్ అన్ని చూడడం జరిగింది పర్ఫెక్ట్ మీరు పాడేటువంటి పాటలు మంచిగా అర్థవంతంగా నాకైతే బాగా నచ్చినాయి అన్న ఒక్క ఎపిసోడ్ మిస్ కాకుండా చూస్తాను అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది చాలా చాలా సంతోషం అదిగా ఆ ఒక రోజు రఘు గారు అంటే ఈ జానపద గేయాలు ఏదైతే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో సారంగ దర్య అనే ప్రోగ్రాంలోకి రావడానికి ఇవి ఎలా ఉపయోగపడ్డాయి ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఈ అవకాశం ఎలా వచ్చింది మీకు ఈ అవకాశం ఎలా వచ్చిందంటే నేను ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాక బయట స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాక నాతోటి కళాకారుడు చిట్టాల ప్రతాప్ అన్న అని తను నాకు చెప్పడం జరిగింది తమ్ముడు ఇట్లా సారంగ దర్య ఆడిషన్ జరుగుతున్నాయంట వస్తావా అని వస్తా అన్న అని చెప్పిన వస్తా అన్న అని చెప్పి వచ్చినాము అన్నయ్య తీసుకొచ్చిండు తీసుకొచ్చి వచ్చినాము ఆడిషన్స్ జరిగినాయి ఆడిషన్స్లో నేను రాసుకున్నటువంటి పాట పాడడం జరిగింది సొంతంగా సొంతంగా పాడాక రఘు మీకు కాల్ చేస్తాము అని అంటే నమ్మసఖ్యంగానే అనిపించింది నాకు అందరు అట్లనే ఏమో వచ్చేది లేదు చూద్దాంలే వచ్చినాక అన్నట్టుగా డల్గానే వెళ్ళినా ఆడిషన్స్ అయితే జరిగినాయి మన ప్రయత్నం మనం చేసినాం అది రావచ్చు రాకపోవచ్చు అని ఇంటికి వెళ్ళా సార్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఫోన్ వచ్చింది కాల్ చేసారు రఘు నువ్వు ఇట్లా సెలెక్ట్ అయ్యావంటే నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది నాకంటూ ఒక అవకాశం దొరికింది ఈ షో ద్వారా నేనంటూ ఏందో జనాలకి ఈ కళ పట్ల కళాక అందరికీ నేనంటూ ఏందో తెలియాలి అన్నట్టుగా నేను ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యా ఫస్ట్ ఆఫ్ నేను సక్సెస్ అయిన అంటే నా తొలి మెట్టు నేను తప్పకుండా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ బయట కొన్ని కొన్ని జరు ఇట్లనే జరుగుతున్నాయి కదా పోయి వస్తారు లేవు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళకి వాళ్ళే పరిచయాలు వాళ్ళే పాడుకుంటారు అంతకు ముందు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదండి అంటే నాకు నన్ను రమ్మని పిలిచారు చాలా మంది ఆడిషన్స్ జరుగుతున్నాయి రా అన్న ఇట్లా చేద్దాం అయితే అంటే నాకు నమ్మపోయేది పెద్దగా ఏం ఏం పిలుస్తారు అక్కడికి పోతే ఏం చేయాలి అనేదే అంత టైం వేస్ట్ పని వేస్ట్ తమ్ముడు వెళ్తే మీరు వెళ్ళండి మీ ఛాన్స్ నేను మాత్రం రాను అని చెప్పేది ఇట్లా బయట ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని ఎందుకో ఇది నమ్మసఖ్యంగా అన్నట్టుగా అనుకునేవాడిని అక్కడనే ఉండేవాడిని ఒకవేళ సెలెక్ట్ అ
ఈ షో నాకు చెప్పేటువంటి ఆ ప్రతాప్ అన్న ధైర్యంగా నాకు చెప్పి తమ్ముడు పోయి లాస్ట్ ప్రయత్నం నువ్వు ఎన్నోసార్లు రమ్మని చెప్పి నువ్వు ఎంతో మంది చెప్పి నువ్వు అసలే పోవంట కదా ఒకసారి నువ్వు నాతో రా ట్రై చేయి వస్తే రాని లేకపోతే లేదు అని చెప్పి తీసుకురావడం జరిగింది వచ్చినాము వచ్చి ఆడిషన్స్లో పాడడం జరిగింది పాడినాక మీకు కాల్ చేస్తా అన్నారు టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఇలా కాల్ వచ్చిన తర్వాత నేను ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యా నాకు ఒక అవకాశం దొరికింది దీన్ని నేను వినియోగించుకోవాలి ఒక స్టేజ్ దొరికింది నేనంటూ దీంట్లో ప్రూవ్ చేసుకోవాలనే నమస నమ్మకం గట్టి గట్టి నమ్మకంతో వచ్చింది వచ్చింది అని అంటే ఎక్కడ హెల్మెట్ కాకుండా కొడితే టైటిలే లేదా ఫైనల్ అక్కడ దాకా వెళ్ళాలి అంత గట్టిగానే వచ్చా అంత నమ్మకంగా వచ్చిన మా నేను పాడినటువంటి పాటల్లో ఉన్నాయి నాలుగైదు దాకా ఉన్నాయి బెస్ట్ సెలెక్టెడ్ పాట మాకు నచ్చిన నాకు నాకు అద్భుతంగా పేరు వచ్చి నన్ను మూవీలో నేను తీసుకెళ్ళాలి రఘు నువ్వు తప్పకుండా అనేటువంటి ఆ షోకి వచ్చినటువంటి గెస్ట్ ఆ సార్ చెప్పినటి అటువంటి పాటకు నాకు అద్భుతంగా అనిపించినటువంటి పాట అది యుద్ధం ముట్టిన నేలా మీద పొద్దే ఒడిసేనో ఆ పొద్దు పొడుపు మోముల్లో పాట మా గదిలేనో అరే అద్దుమారా తిరిపల్లెల మీద వెన్నెల విరుగునో ఆ వెన్నెల వెలుతురు మోముల్లో పాట మా గదిలేనో అన్నటువంటి పాట అంటే గ్రూప్గా చేశాము ఆ లేడీస్ అట్లా పాట ఈ పాటతోటి ఇది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నేను నేను రాసుకున్నటువంటి పాటలు కానీ దానిలో కొన్ని పాడడం జరిగినాయి అవి కూడా చాలా ఫస్ట్ నేను రాసి పాడుకున్నటువంటి పాట యాదవ్స్ గురించి అంటే వాళ్ళ గొప్పతనం గురించి పాడిన మేము గొల్లా వారలాము మేము దండి షూరులాము మాట ఇస్తే దప్పవోము మేము యాదవ రాజులాము మేము గొల్లా వారలాము మేము దండి షూరులాము మాట ఇస్తే దప్పవోము మేము యాదవ రాజులాము సల్లోయమ్మ సల్లా మా యాదవ రాజుల సల్లా ఈ పాట పాడడం జరిగింది వారి వాళ్ళ గొప్పతనం గురించి థ్యాంక్ యూ అండి నేను పడ్డ కష్టాలు ఏంటంటే బయట స్టేజీల మీద ఒకలాగా ఉంటది స్టేజీల మీద ప్రోగ్రామ్ చేసినట్టే మాస్ మాస్ కానీ చేస్తాం మాస్ బిట్లు ఉంటాయి మాస్ పాటలు ఉంటాయి ఆర్కెస్ట్రా తక్కువ అక్కడ ఓన్లీ డప్పుల మీదనే డోలక్ మీదనే పాట అనేది జరుగుతుంది నాకు అలాగనే కొద్దిగా అలవాటు ఎక్కువ ఆర్కెస్ట్రా మీద అనేది కొంచెం తక్కువ నాకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఈ ఆర్కెస్ట్రా వాళ్ళు నాకు చెప్పడం బీజిఎంస్ అలా కాదు ఇలా పాడాలి శృతిలో పాడాలి ఈ నుంచి ఇలా నేర్చుకోవాలి అని అంటే నేను పాడేది పర్ఫెక్టే కానీ ఈ ఆర్కెస్ట్రాకు తగ్గట్టుగా పాడాలి అన్నదే నేను మొట్టమొదటిసా నేర్చుకున్నా ఎందుకు నువ్వు బయట చాలా మంది నాకు ఎవరు ఇంతగానే ఏం చెప్పలేదు ఇక్కడే నేను ఇలా చెప్తున్నాను ఫస్ట్ నేను ఆశ్చర్యమైన ఆశ్చర్యం తర్వాత నేను చూ అందరిని చూసి నేర్చుకోవడం జరిగింది నాకు నేనుగా ఈ ఆర్కెస్ట్రా వాళ్ళతోటి అతి తొందరగా కలిసిపోయాను నేను ఫస్ట్ వాళ్ళతోటి ఇక వీళ్ళతో ఇట్లయితేనే చేస్తారు నాకు చెప్తారు లేదు అని చెప్పి అందరినీ మంచిగా ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకొని మాట్లాడడం వాళ్ళతో చేయడం ఏంటి బీజిఎంస్ అండ్ ఏంటి ఏంది ఏం కథ ఎక్కడ ఎత్తుకోవాలి ఎక్కడ చేయాలి ఎక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వాలి బయట పాడడం వేరు షోలో పాడడం వేరు అందుకనే అలా చేస్తూ చాలా ఇబ్బందులు పడ్డ పాటలు అక్కడి నుంచి ఈ ఆ షోలో ఇంకా కొత్తగా ఏం పాడాలి ఎక్కడి నుంచి సేకరించాలి వృత్తుల మీద కొన్ని పాడడం జరిగింది కులం మీద ఈ గొల్ల వాళ్ళది గొల్లల మీద నేతన్నల మీద ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ తీసుకొని పాడడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కటి తండ్రి బిడ్డ మీద ఏం బాధ వచ్చిందని అటువంటి సాంగ్స్ పాడడం జరిగింది ప్రకృతి మీద అడవి తల్లి మీద అటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్గా ఈ షో ద్వారా నేను ఈ ప్రకృతి అందాలని పల్లె పాటలని పరిచయం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో గట్టి సంకల్పంతో నేను ఈ పాటలని పాడడం జరిగింది రఘు మీ ఇంట్లో 
మా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి సపోర్ట్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ ఎప్పుడైనా ఎందుకంటే మా కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ అందరు ఆల్మోస్ట్ అందరు కళాకారులే అందరు సింగర్స్ అందరు టాలెంటెడ్స్ సింగర్లు కానీ రైటర్లు కానీ అక్కడి నుంచి వెళ్ళే మేము మా వృత్తి రీత్యా మా తాతల నుంచి వెళ్ళి నాలుగు తరాలుగా వస్తున్నటువంటి ఆట చెక్క బొమ్మల ఆట చెక్క బొమ్మల ఆట అనేది వాళ్ళు ఆడుతుండగా ఆడుతుండగా నాకు ఊహ తెలిసింది నేను ఫస్ట్ ఆ ఆటల్ని మా డాడీని చూస్తూ మా నాన్నని చూస్తూ ఆయన పాడేటువంటి పాటలు పద్యాలు అవన్నీ వింటూ నేను కూడా అలా అలాగే అలవాటైపోయింది అంటే ఫ్యామిలీలో ఫస్ట్ మీరు ఎవరికి చెప్పారు సెలెక్ట్ అయ్యాను ఇలా టీవీలో వెళ్ళి పాడబోతున్నా అని చెప్పేసి ఫస్ట్ నేను మా డాడీకే ఫోన్ చేసి చెప్పిన ఎలా ఫీల్ అయ్యారు చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అయ్యాను బిడ్డ వచ్చింది కదా అవకాశం పోయి నువ్వంటే ఏందో అక్కడ నీ కళ ఏందో అక్కడ ప్రదర్శించిరా అంతే ఇక అంతా దేవుడు దేవుడే చూసుకుంటాడు నువ్వు గట్టిగా ప్రదర్శించు దేవుని మీద భారం అనేది కాకుండా నీ వంతు నువ్వు కృషి చేయాలి పాడుతనే గట్టిగా పాడు మంచిగా పాడు నీకంతా మేము ఎన్నటే ఉంటామన్న ధైర్యం ఇచ్చిండు మా నాన్న మా నాన్న కూడా చాలా అద్భుతంగా పాడతాడు అనేది కంచు కంచు రాగం పద్యాలు వాడతాడు అద్భుతంగా అంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది గొంతు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ వాడితే ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ దాకా వినబడుతుంది ఆ గొంతు చాలా మంది మా నాన్నలాగే మా నాన్న గొంతు నాలాగే ఉంటుంది అని అంటా ఉంటారు మీ నాన్న తీరే ఉంటుంది నీ వాయిస్ అని పాడుతా ఉంటే అలా దీనివల్ల మామూలుగా సారంగ ధరి రాఘు సింగర్ అనేది మాకు అందరికి తెలుసు మీ పర్సనల్ లైఫ్ మాకు తెలీదు మామూలుగా మీరు మీ ప్రాపర్ ఎక్కడండి మీరు ఏం చదువుకున్నారు ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారు మా ప్రేక్షకులకు చెప్పండి మా ప్రాపర్ వచ్చేసి పాత జిల్లాల్లో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లానే ఇప్పుడు కొత్తగా కొన్ని జిల్లాలు ఏర్పడ్డాయి కదా దాంట్లో ములుగు జిల్లా మేడారం దగ్గర ములుగు జిల్లా ఆ ములుగు జిల్లాలో వెంకటాపూర్ మండలం బూరుగుపేట గ్రామానికి చెందిన వాణ్ణి వాణ్ణి నేను ఆ బూరుపేట గ్రామం నుంచి వెళ్ళి నేను చదువుకున్నది ఎక్కడ వరకు అంటే తొమ్మిదో తరగతి చదివా పెద్దగా చదవలే పెద్దగా చదువుకోలేదు నాకు అంతగా చదువు అబ్బలే ఈ పాటలే స్కూల్లో కూడా ఈ పాటలే నాకు పాట అంటే అంత ప్రాణం నేను చదివింది తొమ్మిది వరకైతే అండి తొమ్మిది వరకే చదివి ఇక బయట నన్ను ఎక్కడికైనా ప్రోగ్రామ్స్ చూపిస్తే వెళ్ళేవాడిని ప్రోగ్రామ్ చేసేవాడిని ఇక దాంతో కొనసాగిస్తూ కొనసాగిస్తూ ఉండగా ఈ ఛాన్స్ సారంగధర్య ఆడిషన్స్ అనేటివి వచ్చింది ఈ షోకి రావడం జరిగింది ఈ షోలో లాస్ట్ దాకా నిలబడడం జరిగింది టైటిల్ కూడా కొట్లాడడం జరిగింది చాలా మంది చాలా మంది నన్ను ప్రోత్సహించడం కూడా జరిగింది టైటిల్ నీదే టైటిల్ నీ రాకముందుకే రాకముందుకే టైటిల్ నీదే షోలో ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ నువ్వు రఘు ఈ టైటిల్ కనుక నీ ఇదే అని చెప్పడం కూడా జరిగింది చెప్తే నేను నేను నా మనసులో అనుకున్నా టైటిల్ వచ్చుడు రాకపోవడం దేవుడు ఎరుగు అది నా అదృష్టం కానీ నేనంటూ ఈ షోలో ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఎవరిని కష్టపెట్టకుండా నేనంటూ ఏందో ప్రూవ్ చేసుకున్నా ఇంతమందిని గెలుచుకున్నా టైటిల్ గెలవడం ఏమో కానీ వందలాది మందిని గెలుచుకోబోతున్నా అన్న ఒక సంతోషం నాకు చాలు అని చెప్పేసిన అంటే మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి మా ఫ్యామిలీ గురించి అంటే మేము నలుగురు అన్నదమ్ములం నాకు మా తోడ పుట్టింది ఒకటే ఆడబిడ్డ మా అక్క అక్కకు మ్యారీడ్ ఒక కొడుకు మా నలుగురికి మ్యారేజెస్ అయినాయి మీరు మ్యారీడ్ మేము మ్యారీడే ఇవాళ ఈరోజు నేను ఈ టాప్ తెరిగి న్యూస్ ద్వారా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మా మూడో బ్రదర్కు ఈ రోజే పాప పుట్టడం జరిగింది అది సంతోషం ఇక మేము నలుగురు అన్నదమ్ములము పెద్ద అన్నయ్యేదేమో ఫోటోగ్రఫీ ఫోటోగ్రఫీ అండి ఈ చెక్క బొమ్మల ఆట ఇది చేస్తూ ఉంటాడు మా రెండో అన్నయ్య వచ్చేసి తను సీనియర్ కళాకారుడే ఇదే ఫీల్డ్ ఫోక్ జానపదం అనేది కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ బయట చేస్తూ ఉంటాడు చాలా మంది అతని ఇంకా ఒక టీమ్ అనేది ఉంటుంది రన్ అవుతూ ఉంటుంది అతను కూడా పాటలు రాస్తాడు పాడతాడు మా మూడో బ్రదర్ కూడా ఫోటోగ్రఫీనే స్టడీ అయిపోయింది ఇక మాతో పాటు అప్పుడప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ కూడా వస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ శాతం చేసేది నేను మా రెండో బ్రదరే కంప్లీట్గా ఇదే ఇక ఇది తప్ప మాకు ఏది రాదు అన్నట్టుగా ఈ పాటలతోటే మా జీవనాధారం పరిశీలించడం జరిగిందా మేము చిన్నతనంలో ఉన్నప్పటి నుంచి వెళ్ళి మా తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయం చేయడం జరిగింది ఇక మేము ఎదిగిన తర్వాత వ్యవసాయం అనేది ఇక వాళ్ళు కొంచెం ఓల్డ్ ఏజ్కి వచ్చేసరికి మాకు శాత కావట్లేదు బిడ్డ ఇది అంటే ఉన్నదే రెండు ఎకరాలు దాని కౌలుకి ఇచ్చారు ఇంటికానే ఉంటారు అంతే ఇక ఇంతకంటే డీటెయిల్గా అయితే ఎవరు చెప్పలేదు ఇంతకంటే డీటెయిల్స్గా ఏం చెప్పలేదు బాగా చెప్పారు అంటే రఘు గారు ఓన్లీ ఫోక్ సాంగ్సే పాడతారా ఏమైనా మామూలుగా మూవీ సాంగ్స్ కూడా పాడతారు మూవీ సాంగ్స్ అంటే అప్పుడప్పుడు పాడతా అంటే నాకు నచ్చినటువంటి సాంగ్స్ ఏమైనా ఉంటే మూవీ సాంగ్స్ పాడతా పెద్దగా మీకు ఇష్టమైన హీరో ఎవరండి ఇష్టమైన హీరో ఎవరు లేరండి మా డాడే 
మన ఇండస్ట్రీలో చెప్పండి మీరు చెప్పాలి ఎవరో ఒకరు మీరు అభిమానించే హీరో ఎవరో చెప్పండి అభిమానించే హీరో అంటే రాఘవ లారెన్స్ గారు ఎందుకంటే అతను మూవీ పరంగా పక్కన పెడితే పర్సనల్ లైఫ్ నాకు చాలా ఇష్టం పిల్లల్ని చాలా మందిని ఓల్డ్ ఉమెన్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడడం అనాథ పిల్లలతో మాట్లాడడం వాళ్ళ కష్టాలు తెలుసుకోవడం సింపుల్గా ఉండడం ఏది వచ్చినా కూడా చేయడం చిన్నతనంలో నేను డ్యాన్స్ నాకు డ్యాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం నేను డ్యాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నేను అప్పుడు సేమ్ అలాగే ఉండేవాడిని ఆ లారెన్స్ గారి తీరుగా అలానే అనేవారు నువ్వు లారెన్స్ లాగా లారెన్స్ వైతో లారెన్స్ వైతో అలా అనుకొని ఇలా వచ్చేసా అని చెప్తే అతను నాకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో హీరోస్ అనేది నేను ఎక్కువగా ఇష్టపడేది డైలాగ్స్ పరంగా కానీ ఎమోషనల్గా చెప్పేటువంటి పరంగా కానీ ఈ అబ్బా ఈ హీరో ఉంటే ఈ మూవీ మనం ఒకరి పేరు చెప్తే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు టాలెంటెడ్ కాదని కాదండి మనం ఇష్టపడే అంటే ఇన్ని డైలాగ్స్ లల్లా మనం ఇష్టపడే వాళ్ళు కానీ కొంటేగా మాట్లాడడం అల్లరల్లరుగా చేయడం హీరోస్ లల్లా నాకు ముఖ్యంగా నచ్చినటువంటి హీరో అంటే పర్లేదు ఈ సినిమా ఇతనికి ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేటువంటి హీరో రవితేజ రవితేజ గారు వండర్ఫుల్ చాయిస్ మాస్ మహారాజా మాస్ మహారాజా యాక్ట్రెసెస్ లో ఎవరు ఇష్టం అండి హీరోయిన్స్ లో హీరోయిన్స్ లో అంటే ఎవరు లేరండి మీ వైఫ్ చూస్తుందని చెప్తున్నారా ఏ లేదు మా వైఫ్ అనేది కాదు గాని నేను పెద్దగా హీరోయిన్స్ ని అంత లైక్ చేయను అంత లైక్ చేయను రాదు అంత మేబీ మీ భార్యకి భయపడి చెప్పట్లేదు ఏ అట్లేం లేదు నేను అభిమానించేటువంటి డైరెక్టర్ అతి పెద్దగా ఒక చరిత్రని సృష్టించి ఒక చరిత్రనే రాయగలిగేటువంటి సత్తా చాలా మంది చెప్పవచ్చు కానీ నాకు నచ్చినటువంటి కథలల్లో అతను చెప్పేటువంటి కథలల్లో అతను చూపించేటువంటి కథలల్లో నాకు డైరెక్టర్ ఇష్టం ఉన్నది రాజమౌళి సార్ చాలా చాలా అద్భుతంగా అతను ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వెనకకు ఉన్నాడు అని అంటే సింహం ఒక కాలు వెనక వేసిందని కాదు కాడితే మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ బద్దలు కావాలి అటువంటి ఆలోచించి రాస్తాడు అతను ఇష్టం ఇప్పుడు మీకు సంబంధించిన ప్రొఫెషన్ లో సింగర్స్ లో మీకు స్ఫూర్తిగా ఉన్న సింగర్ ఎవరు నాకు స్ఫూర్తిగా ఉన్న సింగర్ అరుణోదయ నాగన్నాని విప్లవ సాంగ్స్ పాడతారు బాగా నాగన్న పాటలు ఇష్టం వందే మాత్రం శ్రీనివాస్ గారి సాంగ్స్ ఇష్టం అలా కాకుండా ఇంకా ఈ జోనల్లో మామూలుగా సింగర్స్ జోనల్స్ లో ఎవరు ఇష్టం ఈ సింగర్స్ జోనల్స్ లో నాకు పెద్దగా అంత ఎవరు అంత ఇష్టం లేదు అంత ఐడియా లేదు ఇష్టం కూడా లేదు అంటే అరుణోదయ నాగన్న సాంగ్స్ అనేటి ఈ పాట పుట్టిందే ఉద్యమం నుంచి వెళ్ళి విప్లవ సాంగ్స్ అనేటి అప్పటి నుంచి వెళ్ళే నేను వినడం అతన్ని అతని సాంగ్స్ ఫాలో కావడం నాకు చాలా ఇష్టం నాగన్న సాంగ్స్ అంటే దాంతో పాటుగా వందే మాత్రం శ్రీనివాస్ గారి సాంగ్స్ అన్నా కూడా చాలా ఇష్టం అతను పాడినటువంటి పల్లె జానపదాలు కానీ అన్ని ప్రతి ఒక్కటి నేను వింటా ఉంటా వాళ్ళ సాంగ్స్ ఎక్కువ ఓకే రా గారు అంటే మీరు చేసిన ప్రోగ్రామ్ సారంగధర్య ప్రోగ్రాంలో మీరేమైనా అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారా సారంగధర్య ప్రోగ్రాంలో నేను అవమానాలు ఏమి ఎదుర్కోలేదండి కొంచెం మీకు ఎక్కడైనా అన్ఫేర్ జరిగినట్టు ఏమైనా అన్ఫేర్ జరిగినట్టు ఈ పెద్దగా ఏమనిపించలేదు నాకందరూ ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి షోనే జరిగింది సారంగ దర్యాలో ప్రతి ఒక్కరు జడ్జెస్ కానీ యాంకర్ కానీ నాతో ఉన్నటువంటి కంటెస్టెంట్స్ కానీ ఆర్కెస్ట్రా డిపార్ట్మెంట్ కానీ లైట్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఆడియో డిపార్ట్మెంట్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరిని నేను ఒక కుటుంబం లాగే భావిస్తూ వాళ్ళని మంచి మంచి వరసతో పిలుస్తూ బాబాయ్ అన్న తమ్ముడు అన్న అని పిలుస్తూ వాళ్ళతోనే కలిసి ఉండడం అంతగా పెద్దగా నాకు ప్రాబ్లం ఏమి అనిపించలేదు సో ఇప్పుడు రఘు గారు సెటిల్ అయిపోయారా లైఫ్ లో మంచి లైఫ్ నేను సెటిల్ చేసుకున్నాను సక్సెస్ అయ్యాను అని మీకు అనిపిస్తుందా నేను ఇంకా సెటిల్ కాలేదండి నేను సెటిల్ అవ్వాలి సెటిల్ అవ్వాలి నేను ఇంకా మంచి మంచి సాంగ్స్ మూవీలో పాడాలి అని నా గోల్ మూవీలో మంచి మంచి ఐటెం సాంగ్స్ నేనే రాస్తూ నేనే పాడాలన్న ఒక గోల్ ఉండింది అది అవకాశం వస్తే దానికి కూడా అవకాశం అంటూ ఒకసారి నాకు వస్తే నేను దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతాను టాలెంట్ నా దగ్గర ఉంది అంటే మీరు ఇప్పుడు అంటే చెప్పొచ్చు చెప్పలేదు నాకు తెలీదు అంటే నేను అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు చాలా మందికి మీరు తెలుసు చాలా మంచి సింగర్ అని తెలిసిపోయింది ఇండస్ట్రీలో కూడా చాలా మందికి సో అలా చూసి మీకు ఎవరైనా డైరెక్టర్స్ కానివ్వండి ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ ఎవరైనా ఆఫర్ ఇవ్వడం జరిగిందా మూవీ ఆఫర్స్ ఆ మూవీ ఆఫర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది షోలోనే ఇవ్వడం జరిగింది చందమామ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రాధాకృష్ణ సార్ అని అక్కడికి రావడం జరిగింది గెస్ట్గా నేను పాడిన పాటకి రఘు తప్పకుండా నాకు మూవీ అవకాశం అనేది ఒకటి వస్తే నిన్ను తప్పకుండా దాంట్లో పాడిపిస్తా నీ గొంతును పరిచయం చేస్తా అని చెప్పడం జరిగింది 
పర్సనల్ గా కాల్ చేసి ఎవరైనా శ్రీ జరిగిందా శ్రీ చరణ్ సార్ గాని నువ్వు తప్పకుండా నా అప్రోచ్ అవు రఘు అని చెప్పి చెప్పడం కూడా జరిగింది పర్సనల్ గా డైరెక్టర్స్ అంటూ ఎవరు ఇంతవరకు కాల్ చేయలేదు చేస్తా అని చెప్పారు అంతే ప్రస్తుతానికి అది పెండింగ్ లో ఉండిపోయింది అంతే ఇక పెండింగ్ లో పెండింగ్ లో ఉండింది బట్ నాకంటూ ఛాన్స్ ఇచ్చి ఇది నువ్వు పాడాలరా అని చెప్తే నేను తప్పకుండా నా టాలెంట్ నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు పడ్డ కష్టాన్ని నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా ఇప్పుడు మీరున్న ఈ స్టేజ్కి కారణం ఎవరు అని ఒకరిని చెప్పమంటే ఎవరిని చెప్తారు నేను ఈ స్టేజ్కి ఉన్నటువంటి కారణం నేనే అండి ఎందుకంటే ఒడిదుణుకులు అప్ అండ్ డౌన్స్ అప్ అండ్ డౌన్స్ నేను బయట ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు కానీ నన్ను నాకు చాలా అంటే నువ్వు ఏంది నువ్వు ఎవరి మాట అయినో నువ్వు ఏం ఎంత ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంట్లో పక్క వాళ్ళు ఇంటి పక్క వాళ్ళు ఏంది ఏం కథ అయిన అంటే నేను ప్రోగ్రామ్ చేస్తా ఇంకేమైనా చదవచ్చు కదా చదవచ్చు కదా అంటే నాకు చదవద్దు నేను ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తా నేను ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తా ప్రోగ్రామ్స్ పోయినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాడినప్పుడు కానీ చాలా మంది నాకు చెప్పేవాళ్ళు నేను ప్రోగ్రామ్ చేసి అన్నలు చెప్పి అట్లా కాదురా ఇలా పాడు ఇలా కాదు అలా కాదని నాకు నేనే వాళ్ళు చెప్పేటువంటి మాటల్ని బట్టి స్ఫూర్తిగా నేనే నేర్చుకొని ఒక స్టేజ్లో ఆ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లోనే నేను ప్రోగ్రాలు చేయడం జరిగింది టీమ్స్ బట్టి ఎవరి మాట లేదు నేను ఎవరిని పట్టించుకోలేదు వాళ్ళకి అట్లా చెప్తారులే మనం మనదంటూ మనం ప్రజలకు తెలియాలి నా టాలెంట్ ఏందో వాళ్ళకి తెలియాలి నన్ను ఎవరో పిలిచినట్టు కాదు వాళ్ళని చెప్తే నేను ఎందుకు ఇంట అన్నట్టు నేను ఎవరి మాట వినకపోయేది నేనేంటో నేను ప్రూవ్ చేసుకున్నా అది సో చివరిగా జనాలకి మీరు ఏం చెప్తారండి ఒక మాట చెప్పాలంటే చివరిగా జనాలకి నేను చెప్పదలుచుకుంది ఒకటే ఈ సారంగ దర్యా షో అనేది ఈ సార ఈ సారంగ దర్యా షో అనేది ప్రజలకి మరుగు నా పడిపోతున్నటువంటి కళల్ని మళ్ళీ వెలికి చూపాలి ఆ జానపద విలువ జానపద పదాలు ఏంటో జానపదంలో ఉండేటువంటి అర్థవంతమైన పాటలు ఏంటో ఈ కంటెస్టెంట్స్ ద్వారా పరిచయం చేయాలి అన్నటువంటి ముఖ్య ఆలోచన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చిన ఎన్టీవీ వనిత టీవీ యాజమాన్యం అందరికీ నా కళావి వందనాలు తెలియజేస్తున్నా ఈ ప్రజలకు ప్రజలకు ఈ వనిత టీవీ వాళ్ళు ఆలోచన ఈ సారంగ దర్య అనేది లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ జరిగేటువంటి ఈ కొద్ది షోలలో సారంగ దర్య అనేది నెంబర్ వన్ షో చాలా అంటే అతి తొందరలో ఎక్కువ శాతం దూ క్లిక్ అయిన షో ఈ సారంగ దర్య షోను ఇలా డిజైన్ చేయాలి మనం ఇంతమందిని పల్లె పల్లెలో ఉన్నటువంటి కళాకారులను తీసుకురావాలి ఇప్పుడు కూడా ఈ షో చేయాలి అంటే ఈ సినీ రంగంలో ఇటువంటి షోలు ఇటువంటి సినిమాలు బయట యూట్యూబ్ సాంగ్స్ అనేటి నడిచేటువంటి కాలంలో ఈ షో తీసుకురావాలి అన్న థాట్ ఎన్టీవీ వనిత టీవీ యాజమాన్యానికి మరొక్కసారి నేను కళాభి వందన తెలియజేస్తూ ఉన్నా అందులో ప్రజలు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ పాటలు ఇంటికాడ నాయనమ్మలు కానీ తాతమ్మలు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ పాటలు ఇప్పుడు ఈ షో ద్వారా గుర్తు చేయడం కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మళ్ళీ సెకండ్ సీజన్ అనేది జరిగితే నేను రావడం నాకు కూడా చాలా మంది కొంతమంది ఫోన్ చేసిరు రగన్న ఈ షో కనుక మళ్ళీ సెకండ్ సీజన్ కనుక స్టార్ట్ చేస్తే తప్పకుండా నాకు చెప్పన్నా నేను వస్తా నేను ఆల్రెడీ సేకరిస్తా ఉన్నాన్న స్టార్ట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా ఉన్నారు దగ్గర ఒక మరొక్కసారి నేను కోరుకునేది ఏంటంటే ఈ సారంగ దర్య సెకండ్ సీజన్ నా మనస్ఫూర్తిగా జరగాలి ఇంకింత అర్థవంతంగా పాటలు ఉన్నాయి వస్తారు కంటెస్టెంట్స్ అని ఎన్టీవీ వనిత టీవీ యాజమాన్యాన్ని నేను కోరుకుంటా ఉన్నా ఈ టాప్ తెలుగు న్యూస్ ద్వారా ఈరోజు అంతే నేను ప్రజలకు చెప్పాల్సింది నన్ను నన్ను ఆదరిస్తూ నా పాటల్ని వింటూ నన్ను ఇంకింత బాగా పాడగలుగుతాడు ఏ ఇంకింత అప్రోచ్ చేయొచ్చు ఇతన్ని ఇంకింత ఎంకరేజ్మెంట్ చేయొచ్చు అన్నటువంటి నన్ను కలిసినటువంటి ప్రేక్షక మహాశయులందరికీ నా కళాబంధన తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా సో చివరిగా రాజు గారు ఒక ఒక వన్ మినిట్ మంచి సాంగ్ ఒక జానపద గేయ మా ప్రేక్షకుల కోసం బాగుంది జానపద గేయాలు అంటే షోలో పాడుకున్నటువంటి నా పాట అందాలాడవి తల్లి అలరించి పోయేనే నా ముద్దు సీతమ్మ ఆడనెమిలి ఆటలాకు కోయిల గొంతులు కలిపేనే బంగారు సీతమ్మ అందాలాడవి తల్లి అలరించి పోయేనే నా ముద్దు సీతమ్మ ఆడనెమిలి ఆటలాకు కోయిల గొంతులు కలిపేనే బంగారు సీతమ్మ తొలిసినుకు జల్లులు గురువ భూతల్లి పులకరించనే తొలిసినుకు జల్లులు గురువ భూతల్లి పులకరించనే ఇరుసాళ్ళు పెట్టి దున్నితే పచ్చని పంటలు చేతికొచ్చునే అందాల అడవి తల్లి అలరించి పోయేనే నా ముద్దు సీతమ్మ ఆడనెమిలి ఆటలాకు కోయిల గొంతులు కలిపేనే బంగారు సీతమ్మ సూపర్ అండి
చాలా బాగా పాడారు ఎందుకంటే జానపద గేయాలు అన్ని అది మర్చిపోయారు ప్రతి ఒక్కరు అదే టాలెంటెడ్ థింగ్ అది అసలు ఇప్పటి ఉన్నటువంటి జనరేషన్ లో ఫంత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ జనరేషన్ అయిపోయింది ఫాస్ట్ ఫుడ్ కు అలవాటు పడ్డారు అంత ఫాస్ట్ గానే మ్యూజిక్ డీజేలకు అలవాటు పడ్డారు దాంట్లో నేను ఇది నేనే రాసుకున్నటువంటి పాట షో షోలో కూడా పాడడం జరిగింది లాస్ట్ లో ఫైనల్ లో ఈ పాట ద్వారా కొద్ది మంది కన్నా ప్రకృతిని అలవాటు చేయాలి ఎడవి తల్లి అంటే ఇది ఆడనిమిలి అంటే ఇది కోయిలలు అంటే ఇది ఈ చినుకు తొలి చినుకు జల్లులు ఇప్పటి పాటలు అన్ని పార్స్గా అయిపోయినాయి బావమరదల మీద డీజే సాంగ్స్ రావడం దాన్ని కొట్టిందే పదిసార్లు కొట్టడం డీజే సాంగ్స్ అలా అటువంటి పాటలలో ఈ పాట విన్న వాళ్ళు మన ప్రకృతి గురించి చాలా మందికి తెలియదు ఇప్పుడు చదువుతున్నటువంటి పిల్లలకు కూడా తెలుసుకోవాలి మన నేచర్ అంటే ఇది అన్న ఉద్దేశం మీద ఈ పాట రాసి పాడడం జరిగింది చాలా చక్కగా పాడారు రా గారు థ్యాంక్స్ అండి ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా బాగా ఎదగాలని మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ రావాలని మా టాప్ తెలుగు టీవీ తరపు నుంచి మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ నాకు కూడా టాప్ తెలుగు న్యూస్ వాళ్ళు టాప్ తెలుగు టీవీ వాళ్ళు నాకు కాల్ చేసి రఘు రావాలి మీరు తప్పకుండా మా ఛానల్ నుంచి కూడా మీరు పరిచయం కావాలి జనాలకు అని చెప్పడం నన్ను ఇక్కడికి పిలవడం ఇంటర్వ్యూ చేయడం చాలా అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది నేను యాంకర్ కృతిక గారు నన్ను అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాయి అర్థవంతమైన కొట్టి క్వశ్చన్స్ అడగడం చాలా సంతోషంగా సాగింది ఈ షో ఈ ఛానల్ ద్వారా నేను ఒకటే చెప్పాలి అనుకుంటున్నా మరీ మరీ వనిత టీవీ ఎన్టీవీ యాజమాన్యానికి అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి నా కళాభివందనాలు తెలియజేస్తూ నాకు మరెన్నో అవకాశాలు రావాలి మీ అటువంటి యాంకర్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ పిలవాలి మమ్మల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ చేయాలి ఇస్తామండి తప్పకుండా ఎందుకు మాట గుర్తుంచుకోవాలని చెప్పారు బాగా మళ్ళీ చాలా ఫేమ్ అయిపోయి పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ తో మాట్లాడి లేదు లేదండి లేదు లేదు నాకు మా నాన్న ఒకటే చెప్పేవాడు పెట్టిన చెయ్యి ఎక్కిన మెట్టు మనం ఉన్నటువంటి జాగా ఈ మూడు మర్చిపోదు బిడ్డ అని తప్పకుండా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా మళ్ళీ మళ్ళీ పిలిస్తే నేను మళ్ళీ 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 రావడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా మళ్ళీ మళ్ళీ కొత్త పాటలు తేవడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నా మరొక్కసారి టాప్ తెలుగు ఛానల్ వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అంతే విధంగా ముఖ్యంగా నన్ను గను నా తల్లిదండ్రులకు పాదాభివందనాలు కళాభివందనాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను Thank you thank you thank you